Wir greifen mal wieder selber ins Spielgeschehen ein. Der nächste Part mit unserer härter Mannschaft hier in der Karriere gegen den HSV. Die letzten Spiele waren ja, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht so ganz erfolgreich. Da haben wir drei simuliert, nur einen Punkt geholt. Ich glaube gegen, gegen Elversberg, da haben wir sogar aber drei einen schon geführt. Dann eben Wiesbaden verloren, gegen Karlsruhe auch verloren. Das war natürlich ein bisschen ernüchternd. Ich bin jetzt mal gespannt. Die nächsten drei Spiele, die zeige ich ja live, also gegen den HSV. Dann haben wir ein Pokalspiel gegen Bremen und dann noch gegen ja, Schalke, bin ich der Meinung. Und dann kommt aber ein Viererpack, da wird simuliert. Da ist unter anderem halt auch Braunschweig mit dabei, Paderborn. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir dann stehen nach diesen ganzen Spielen und ob das dann in der Simulation auch mal besser läuft. Also ich verstehe gar nicht, wieso das in der Simulation so schwierig läuft oder so behäbig. Vielleicht ist unsere Mannschaft doch noch nicht so gut. Ja, ich weiß noch nicht. Jetzt schauen wir erstmal hier die Unaufsteigbahn aus Hamburg. Versuch Nummer 6 oder 7 in die erste Liga wieder zu kommen. Irgendwann muss es ja mal soweit sein. Man denkt immer bei den Hamburgern, jetzt ist es soweit. Jetzt haben sie die Mannschaft dafür und dann verkacken sie es irgendwie doch. Dann spätestens dann in der zweiten Saisonhälfte. Oh, jetzt aufgepasst. Aber die wollen es heute wissen. Oben Glatzel wäre frei gewesen. Nee, geht niemand hin. Meffer, Benesch, oh, ja. sehe ich uns schon wieder hier ein Bedrängnis, Achtung. Müssen wir ran, Andersen hat den. Nein, Quatsch, ist ja von denen, nicht von uns. So, Gegenkonter. Da haben wir Uidraogo, komm. Einer unserer Hoffnungsträger. Und jetzt ganz oben, wenn sie den hinkriegen, ja, Krabovnik. Ist aber keiner in der Mitte. Guck, ist das gleiche Problem wie bei der Eintracht. Bei mir in der Karriere und auch in echt. Es fehlt der Stürmer vorne. Wobei, wir haben ja den Stürmer, der steht halt einfach nur falsch. So, unten lang. So, mal hier gehen. Ja, guck mal, die einfachsten Sachen. Oh, Nusa, komm, gib Gas. Leg da mal einen siebten Gang ein. Das kann ja nicht wahr sein. Flanke. Oh, weia, oh, weia. Ich bin nicht sicher, ob ich hier ein Zweitligaspiel sehe oder ein Spiel aus der Kreisklasse, so wie es bislang läuft. Aber es ist zweite Liga. Was will man da erwarten? Da geht es eh mehr ums Physische, spielerisch. Wird da wahrscheinlich noch nicht so viel funktionieren. Vielleicht bei Hamburg, Schalke, Rostock ist er momentan auf Platz 1 hier. Auch ganz, ganz wilde Nummer. Oh, das wäre, glaube ich, abseits gewesen. Aber Nusa war da schon mal durchgestartet. Buschalakis habe ich immer noch nicht verkauft bekommen. Das wird halt auch dann erst, glaube ich, spätestens im Winter was werden. Nusa mal dazwischen und unser Einwurf. Also viel Krampf zurzeit. Wenig Chancen. Die Hamburger am Anfang, ja, ein bisschen gefährlich. So, aber jetzt vielleicht mal, wenn wir uns schnell hier durchkombinieren. Nusa, jetzt kommt der ist doch schneller auch als Andersen. Da muss er doch durch. Haha. <lacht> Guck mal an hier. No look. Haha. <lacht> Vollstes Vertrauen in Nusa. No look Tor. Mache ich sonst nur mit Ultimate Team. Die Leute, die früher meine Livestreams öfter geguckt haben, als ich noch gelivestreamt habe, die wissen, dass ich das mal öfter gemacht habe, weil ich vollstes Vertrauen in den jeweiligen Spieler hatte. Und so war es bei Nusa auch so. Jetzt muss ich mir das nochmal angucken hier. Guck mal, Sonnenuntergang, Olympiastadion. Perfekt, Schuss ins lange Eck und Nusa, das ist wirklich die Geheimwaffe mit U, Edra, Ugo vorne zusammen, die beiden, die könnten wirklich wirbeln und zaubern. Und dann bitte auch mal in den Simulationen, also ich finde es ja schade, warte kurz, ich mache erstmal das 2-0, das ist ja hier wie auf dem Silbertablett serviert, schade. Ich hoffe, dass das dann in den Simulationen auch mal so läuft wie hier, also ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir gegen Elversberg und Wehen nicht gewinnen und gegen Karlsruhe, aber dafür jetzt gegen Hamburg, Bremen. Und gegen Schalke, womöglich, weil ich das spiele. Da ist ja dann irgendwas verkehrt gelaufen. Jetzt die Achtung, Rese und jetzt, komm. Ja, King, Innenverteidiger. Gut, dass er den nicht aufs Tor bringt, ist auch klar. Aber das ist auch so einer. Ledley King, ne, Joshua King heißt er, glaube ich, oder? Ne, Ledley King. Joshua King war der andere. Wie gesagt, das ist einer von drei top schottischen Talenten. Ledley King, dann haben wir noch Lennon Miller und Ben Doak von Liverpool. Ich schon so oft jetzt gesagt und erwähnt, weil ich es auch schon vorgestellt habe. Also für die Empfehlung, falls ihr noch den Karrieremodus spielt oder falls ihr das auch schon aufgegeben habt, weil das einfach wieder kaputt gepatcht wurde, das Spiel, warum auch immer. Aber momentan muss ich sagen, man kann es eigentlich ganz gut spielen. Achtung, Glatzel. Oh, Kempf! Was sind das? Hä? Scheiß Stellungsspiel, würde ich sagen. Ey, nachsitzen. Note 6. Ein Wunder, dass ich hier keine grauen Haare schon habe. Hier, guck mal, wir stehen eigentlich richtig. Und dann muss er eigentlich nur den Fuß ausfahren. Aber er macht es irgendwie nicht. Und dann Dompe sagt dann, Dankeschön, schau mal, er ist doch eigentlich im Zweikampf. 
das ist wieder ein Paradebeispiel für EA, für FIFA oder wie das Spiel auch sonst heißen mag. Es ist Wahnsinn. Das ist wirklich krass. Wie einfach hier wir die Gegentore bekommen. Versuch mal Anschlusstrick. Nein, weil Tabakovic sich wieder verheddert in Popega oder wie das heißt. Nee, Poreba. Lubega, Poreba ist ja egal wie er heißt. Aber das ist es halt. Und das wird wahrscheinlich dann auch in der Simulation so sein, dass wir eigentlich nicht verteidigen. Weil wir gar nicht wissen, wie es geht. Boah, wieder zu viel Platz hier im Mittelfeld. Alter Vater, der steht die Tür ja. Sperrangel, weil offen und Glatzel setzt den drüber. Ja, das ist heute irgendwie so ein bisschen Tag der offenen Tür gefühlt. Also wir haben auch nur eine Chance gehabt. Die war aber drin von Nusa. Ja, einfach mal durchgesprintet. Oh, Jatta. Die gehen auch gleich vorne aggressiv drauf. Wer kann es auch mal rot zeigen? Der liegt arg gebeutelt am Boden. Mal gucken, gelb. Ah, ist aber nochmal Glück gehabt, Kollege. Hätte auch eine andere Farbe haben können. So. Nächster Versuch, irgendwas zu machen. Guckt euch das mal an, wie die draufstürzen. Vor allem Bakeriatta. Der weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Und vorne Glatzel. Eieieiei. Ja, aber leider die Spieler dazu habe ich noch nicht. Wo ich sicher und schneller mal ein bisschen hinten rausspielen kann. Ich muss halt immer Nusa und Yalla. Das, was bei Schalke der Ovejan ist, ist bei uns der Nusa. Achtung, zweites Tor. Nein, ne? Der ist noch nicht drin, aber jetzt Tabakovic. Ich dachte, der wäre drin. Ich wollte schon zum Jubeln gedanklich abdrehen. Ich war schon auf dem Weg in die Ecke da. Und dann kratzt er den noch von der Linie. Ey, ist ja unfassbar. Ne, Buschalakis macht das. So, Eckballtor mit Ansage. Wie wäre es? Haben wir schon mal geschafft in Düsseldorf, glaube ich. Und jetzt? Haha, <lacht> natürlich. Was auch sonst? Ich sage ja, Eckbälle, die klappen, da können sie das Spiel auch noch zehnmal kaputt patchen oder was weiß ich. Die Eckbälle klappen wirklich immer. Ja, T-Shirt in der Hose. Auch ein bisschen gewagt. Aber hier, das ist immer wieder dasselbe Muster. Flanke auf dem Fünfer, dreieinhalb Balken voll, drei bis dreieinhalb Balken, je nachdem, was der Eckballschütze für Werte hat. Und dann einfach hochsteigen. Ich habe sogar mit Timmy Chandler. Der macht sogar Eckballtore. Und das sogar doppelt. Ich glaube, gegen Bremen. Im Spiel zu Hause gegen Bremen hat er zweimal getroffen, so. Genau, also Eckbälle dieses Jahr wirklich sehr, sehr gefährlich. Auch easy daraus ein, ein Tor zu erzielen. Genauso wie Freistöße, da habe ich auch das Gefühl, dass das dieses Jahr ein bisschen besser läuft. Achtung, vielleicht jetzt die Chance direkt da. Doppelstoß, nee, Rese. Aber gut, wir führen erstmal 2-1. Wieder eine sehr wilde Partie. Hertha Hamburg, ey, auch mal Bundesligaspiel gewesen. Da müssen beide eigentlich wieder hin. Also die Hertha, ja, die war ja mal eine Zwischenzeit jetzt wieder oben. Die Hamburger irgendwie seit 2018 nicht mehr. Irgendwann muss es doch soweit sein. Wenn ich jetzt, wann dann? Irgendwie. Guck mal, das meine ich ja. Wenn ich jetzt versuchen will, vorne irgendwie mal ein bisschen schneller zu spielen, du wirst sofort hier angelaufen, weil die sind natürlich auch noch nicht so ballsicher. Das ist nochmal ein ganz anderes Niveau hier, hör mal. Aber auch das kriege ich hin. Vielleicht kommt Kenny. Ah, der ist noch, noch nicht im Aus. Schade. Ja, weil das, die haben nämlich auch ein blödes System. Die spielen 4-3-3. Und dadurch sind immer wieder Lücken auf den Achterpositionen. Und wir mit unseren 2 6 halt 4 2 3 1 Ah, Hinkap hier. Zu Lance. Ist ja nicht erst dahin gewechselt. So, Rese. Ah, hätte ich auch wieder spielen können. Warte ich wieder zu lange. Aber unten läuft da durch. Habe ich gesehen. Ja, guck mal an hier. Das Auge. So, Kabovnik in der Mitte. Uedra Ogo. Jawohl. Spitzer Winkel. Was war das denn, hä? Hat er den mit links genommen, ey? Ist er irgendwie so in der Luft? Angeflogen gekommen. Sah so aus. Oh, Dompe. Ja, ja, ja. Aber John Joe Kenny ist auch schneller. Guck mal, das meine ich. Hamburg ist vorne. Die pressen, aber dann kriegen wir den Ball nicht durch auch Karbovnik. Nicht schade, weil die sind eigentlich frei, die Außen. Ja, Rese. Oh, Ferrei kommt rein. Rese und na, Nusa. Die sind eigentlich auch schnell, aber wir müssen halt den Ball da auch mal ein bisschen schneller hinbekommen. Aber so. Nix frei, sehr viel Stückwerk, ja, schade. Wenig Glanz, dafür hoffentlich viel, viel Erfolg, weil wir müssen jetzt so eine Art Siegesserie eigentlich starten. Wir haben schon ein paar Punkte Rückstand oben. Auf die Aufstiegsplätze, so jetzt vielleicht mal. Jetzt ist der Platz, der lauft doch durch. Wer hat denn da gestoppt? John Joe Kenny. Nur weil du Verteidiger bist, kannst du auch durchlaufen. Hopp. Hop. Gegen Andersen, mal eine punktgenaue Flanke. Ja, Handspiel. Gut, hat der Schiri nicht gesehen. VR gibt es hier nicht. 
Aber vielleicht hat man ja hier öfter Ballverluste, weil die Innenverteidiger in der zweiten Liga sind das jetzt natürlich auch nicht die sichersten. So von der Technik her, das meine ich hier zum Beispiel. Natürlich ist es dann wieder faul, weil ich hatte die Gelegenheit, den Ball zu gewinnen. Merkt euch das immer. Wenn ihr die Gelegenheit habt, im Pressing den Ball zu gewinnen und ihr kommt nicht ran, dann blockt entweder der Gegner, ist so Hulk-mäßig unterwegs, 99 Physis, dann kommst du nicht ran oder das. Du gewinnst den Ball unfair, hast dann eine 3 gegen 1 Situation und darfst nicht weiterspielen. Ich meine, das ist doch jeder Blinde mit dem Krückschock oder was. Das ist ja wohl nicht wahr, dass ich hier der Einzige bin, der das halt immer sieht. So, hier zum Beispiel auch wieder. Die Chance war da vorne, hätten wir wieder ein bisschen Überzahl gehabt. So, oh, Dompe. Auf der Außen, Achtung, hochgehen, da mit dem Kopf. Ja, oder Gersbeck. Ach, Gersbeck ist immer noch im Tor. Stimmt, ich hatte den bei dem letzten Spiel drin gegen Karlsruhe, da habe ich den nicht rausgemacht. So, Uedra Ugo. So, aber dafür ist es einfacher, auch mal hinter die Spitze zu spielen. Weil Absatzfalle ist für die ein Fremdwort. Rese alleine. Ja, machen wir alleine. Und zum zweiten, schade. Wen haben wir denn noch auf der Bank? Ich muss mir mal meine Bank nochmal angucken hier. Äh, ja, Prefliak. Haben wir auch gute. Duziak. Kleben wir es nochmal fürs Mittelfeld. Vielleicht Prefliak vorne. Der hat eine 71. Mal gucken, ob es was bringt. Dann haben wir Sefuik. Da machen wir mal. Wo war der? John Joe Kenny ist schneller, ne? Ne, gar nicht. Machen wir mal Sefuik rein. Da haben wir... Ach, King spielt in... Hä? Ich, ich wundere mich gerade, warum spielt den King in Mittelfeld? Und zwar seine Innenverteidigung. Aber hat ja bislang ganz gut geklappt. Da stellt sich auch immer wieder automatisch um. Ich habe da nichts verändert. Nichts. Aber das Spiel meint wieder, ja, machen wir doch mal. Ja, deswegen lief es auch wahrscheinlich gerade nicht. Jetzt aufgepasst, hier ist Forza. Attacke aus dem Mittelfeld. Ja, und Joe Kenny, komm noch mal vor deiner Auswechslung. Ach, schade. Aber trotzdem, vorne drauf. Normalerweise spielen sie den Ball dann immer hoch hinten raus, aber diesmal nicht. Van der Prämt, ja, also ihr seht, es ist sehr, sehr viel Stückwerk halt. Ne? Da ist nicht viel mit feiner Technik. Hier wird Fußball noch gearbeitet. Guck mal, Tabakovic ist keiner. Hat keiner Bock. Die sind alle schon in den Weihnachtsferien. Und jetzt die Entscheidung. Jawoll. Nusa, Doppelpack. Der ist völlig fertig. Der weiß selber gar nicht, was er dazu sagen soll. Die wieder mit ihrem T-Shirt in der Hose und der Sonnenbrille hinten. Aber das, guck mal. Freier Platz. Zack. Und dann aus dem Winkel Nusa. Ah, war aber ganz, ganz knappe Kiste. Guck mal nochmal. Den macht auch nicht jeder. Ja, Keeper fast noch dran. Da hinten versucht er durch den Pfosten zu klären oder was. Egal. Wir führen. 3-1. Und das dürfte die Entscheidung sein. Unser, unsere Torschützen werden gar nicht angezeigt. So, noch zwölf Minuten, da müsste jetzt schon sehr, sehr viel mit dem Teufel zugehen. Ich glaube, jetzt kommt erst Pokal und dann kommt noch Schalke. Und warum sollen wir nicht auch im Pokal überraschen, hallo? Wir schaffen das. Bestimmt, Achtung, aber Glatze ist nochmal da und natürlich setzt er den oben rein. Also von wegen hier Entscheidung. Bringen wir nochmal Duziak rein, ein bisschen stärker von der Gesamtstärke her. Aber auch hier wird es nicht langweilig, ey. 3-2 gegen Düsseldorf hatten wir auch schon so viele Tore. Gegen Hannover. In den Simulationen. Da war, glaube ich, das 2-1 gegen Karlsruhe, die Niederlage, das langweiligste Ergebnis, wo der mit seiner Hand auch hingeht. Naja. So, Männers. 3-2 nur noch. Wird es doch nochmal ein bisschen haarig. Oh, ja, das ist ein Foul, aber da lasse ich jetzt Vorteil laufen. Jetzt wird es natürlich doch nochmal brenzlig. Ja, außer mit Ahmed Musa. Vielleicht macht er das nochmal. So einen schönen Alleingang. Nee, komm mal entgegen hier. Doppelpass. Ja, lauft mal beide außen durch. Ja, guck mal. Und jetzt ganz hinten. Guck mal, Riese winkt schon. Jawohl. Und jetzt zum Kopfball. Hä? Was ist das denn? Na, egal, Kabofnik. Äh, ist das jetzt unser Ball? Äh, Dompe kriegt nochmal gelb. Ja, wahrscheinlich, weil er den Ball gerade ins Aus hat gehen lassen. Das ist beim Schiri nicht so geduldet. Na, schade, haben wir nicht. Vier Minuten noch. Ja, schade. Wir hätten das Ding auch vorher schon zumachen können. Wir hatten auch noch ein paar mehr Chancen. Aber jetzt muss es halt auch so funktionieren. Da können sie rumspielen. Genau. Rese läuft nochmal an. Geht dann auch nochmal ein bisschen auf unser Königsdörfer. Oh, ne. Der scheidet nochmal in den siebten Gang jetzt. Achtung. Es wird brenzlig. Ich vermute Schlimmes. Achtung, Achtung, Achtung. Auch zur Not mal reingrätschen. Jawohl. Ja, gibt nochmal den Freischuss. Okay. 
Noch ein Angriff. Komm, wir müssen noch einmal den Ball gewinnen und dann schieße ich den auch ins Aus zur Not, weil dann pfeift der Schiri eh immer ab. Aber Achtung, oh, da kommt nochmal die Ecke. Der Freistoß meine ich, Ecke war es ja gar nicht, aber egal. 3-2, High Five. Auf den Sieg, auf den knappen Sieg, aber am Ende vielleicht sogar verdient. Wir müssen gleich nochmal auf die Statistik gucken. Das war, glaube ich, ein Sieg, der in Ordnung ging. Ja, Hauptsache drei Punkte. Wie fragt am Ende eh keiner mehr. Ja, am Ende hatten wir dann zehn Schüsse, die anderen hatten fünf. Hannover spielt unentschieden. Das ist auch immer nicht verkehrt, wenn die Konkurrenz auch unentschieden spielt. Dann nehmen die sich gegenseitig die Punkte weg. Wir sind schon auf dem achten Platz mit zehn Punkten. Die Schalker sind neunter mit neun Punkten. Genau, jetzt kommt erst Schalke und dann das Pokalspiel. Das heißt, wir müssen gegen Schalke... Obwohl, nee, die Liga ist mir jetzt wichtiger. Pokal wäre auch schön, wenn wir da weiterkommen. Aber dann spiele ich im Pokal zur Not mit der B11. Aber ich möchte jetzt erstmal in der Liga ein bisschen weiter vorankommen. Wenn sie es wollen, spiele ich gerne als Innenverteidiger. Ähm, das war gar nicht so geplant. Sforza. Oder kann er da auch spielen? Das, dann war das ja okay. Aber normalerweise soll er da gar nicht spielen. Nee, der kann nur zentral defensives Mittelfeld. So, ich muss das jetzt mal umstellen hier. Wer, wer macht das auch? Ich verstehe das gar nicht. Aber es sieht gut aus. Guck mal, Uedraogo plus 5, wenn er die Entwicklung durchmacht. Nusa plus 2 schon. Sforza plus 3. King plus 3. Und dann gucken wir mal, dass wir uns im Winter vielleicht nochmal das ein oder andere Talent mehr holen. Du musst die halt direkt am Anfang holen, weil wenn die erstmal zwei Saisons gespielt haben, sind die nicht mehr zu bezahlen, gerade für so ein Team wie Hertha. Aber gut, wenn wir dann hoffentlich aufgestiegen sind, dann haben wir auch ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung. So, wir sind, ja, drei Punkte nur noch hinter Kiel. Das ist also ein Witz und Rostock, die werden auch noch ein bisschen weiter nach unten gehen. Kiel könnten sich da oben halten, aber Schalke wäre natürlich jetzt geil. Wenn wir da auch nochmal einen Dreier holen im nächsten Spiel, dann können wir entspannt nach Bremen fahren ins, äh, zum Pokalspiel. Tja, alles das also in den nächsten beiden Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt mal den Daumen nach oben. Alle Hertha-Fans und alle Nicht-Hertha-Fans, alle, die ein Fan von diesem Projekt sind. Und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Schaut euch die anderen Folgen an von dem Projekt. Verlinkt in der Infokarte, in der Playlist. Und dann sehen wir uns ja bei dem Spiel auf Schalke wieder. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao.